emitió sus perspectivas económicas para América Latina en 2017, donde advierte que mientras la región dejará atrás la recesión para remontar una ligera recuperación, el crecimiento en México se debilitará. La previsión completa y de primera mano la tiene Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, quien se enlaza con nosotros desde Filadelfia. Hola Alfredo, buena tarde. ¿Cuál es la perspectiva para la región en 2017? ¿En qué se sustenta la previsión de una ligera mejoría? Y te pregunto sobre todo, ¿se podrá con todo y Brasil en recesión? Sí, definitivamente. Yo creo que ya Brasil está dando señales de haber tocado fondo, de hecho al inicio de la primera mitad de este año, aunque ha habido algunos meses en donde la actividad vuelve a entrar a terreno negativo, pero muy, muy ligeramente. De hecho, ya se ve que los volúmenes de inversión productiva en el país están, han estado subiendo desde mediados del año, lo cual nos hace prever que Brasil está saliendo ya prácticamente del periodo de contracción y eso lo va a llevar a territorio positivo el próximo año. A eso hay que juntarle el hecho de que Argentina también está saliendo ya de territorio negativo y esos dos países de alguna manera pues van a, van a jalar a la región en conjunto. Ahí tenemos a los grandes líderes que siguen siendo Perú con un crecimiento muy por encima del 3%, Panamá que está prácticamente al doble, creciendo a tasas del 6-7%, aunque es una economía eh, pequeña, la tasa de crecimiento panameña pues de alguna manera ayuda a la economía. Pero el elemento central de todo esto, Víctor, es que la región ha perdido capacidad productiva en los últimos años y ahora se está viendo que los volúmenes de inversión productiva como proporción del Producto Interno Bruto han empezado a levantarse en la segunda mitad de este año, lo que nosotros consideramos que va a continuar para el próximo año y eso va a impulsar el crecimiento económico, cosa que no estamos viendo para el caso de México desafortunadamente. A eso voy, Alfredo. En cuanto a México, no solo anticipan una desaceleración de la economía, sino incluso una eventual recesión, pero sí lo mencionan también en su reporte, la posible cancelación de inversiones ante la incertidumbre por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Alfredo. Sí, definitivamente, Víctor. Yo creo que ya lo hemos estado viendo, sobre todo en el último trimestre de este año. No solamente ha habido una posposición de decisiones de inversión, si nosotros consideramos que también se han cancelado inversiones, sobre todo inversiones provenientes de los Estados Unidos, ante el panorama incierto que va a enfrentar la economía de México, ante políticas agresivas en los Estados Unidos que pudiera implementar el nuevo gobierno a partir de enero, lo cual tendría un efecto negativo no solamente sobre las inversiones en el país, sino también en las decisiones de consumo. De tal manera que lo que estamos viendo ahorita, sin, sin, sin haber eh, eh, hecho números, sin tener números muy concretos, es que definitivamente hay una desaceleración de la economía mexicana y que pues prácticamente todo va a depender de qué tan agresivas sean las políticas que se implementen en los Estados Unidos a partir del próximo año. Y a partir de ahí yo creo que podemos ya tener números más concretos de en cuánto se, desacelera, se desaceleraría la economía mexicana o si incluso existe una mayor probabilidad de que entre en terreno negativo el próximo año. Eh, Alfredo, te pregunto por último, ¿cuáles son los riesgos para la región en general y para México en particular? Claro, eh, la región como hemos visto, México y prácticamente todo el resto de América Latina han implementado políticas uh, expansivas, tanto fiscal como monetaria. En algunos países ya se ha normalizado, incluso ha entrado en terreno restrictivo la política monetaria. El caso de México en la segunda mitad de este año, que tuvo que normalizarse básicamente forzada por la volatilidad del mercado. Pero el resto de América Latina, sobre todo Chile y algunos otros países, todavía mantienen esta flexibilidad, tanto fiscal y monetaria. Y ahí el gran problema es que se han ampliado tanto los desequilibrios fiscales como los desequilibrios externos. Si estas políticas no logran ajustarse en la medida necesaria para reducir esos desequilibrios, pues la vulnerabilidad en la región va a seguir existiendo el próximo año y eso va a elevar el riesgo para la región. Por lo tanto, los volúmenes de inversión extranjera directa no van a llegar a América Latina como se espera. De tal manera que el gran riesgo para América Latina es que si no se corrigen los desequilibrios eh, fiscal como externo y a ello hay que agregarle inflación al alza, pues eso no va a permitir que el crecimiento económico de la región despegue con la fuerza que estamos esperando el próximo año. 1.8% es el pronóstico de crecimiento de ustedes para México en 2017, digamos en un escenario base. Eh, no, de hecho el 1.8, Víctor, es el máximo que nosotros estamos preve pre previendo ahora pero con una alta probabilidad de que se corrija a la baja. De hecho, con los últimos números que tenemos de la producción industrial 
al mes de octubre, ya se ve que el IGAE del mismo octubre pues va a ser mucho menor que el del año, que perdón, que el del mes pasado, y eso ya jala el crecimiento del 2016 hacia la baja, y por supuesto también ya impone una inercia a la baja para el próximo año. De tal manera que el 1.8 es el crecimiento máximo que nosotros estamos viendo para el próximo año, pero con un sesgo hacia la baja en las próximas semanas o próximos meses. Bien, Alfredo Cutiño, gracias y saludos en Filadelfia. Por supuesto, es un placer. El banco.